Yo, para kamusta? Ngayon naman kasi ay isishare ko sa inyo kung paano magpalit ng ilaw ng panel guard or mas kilala nyong speedometer. Pero bago yon, maraming salamat nga pala sa mga nanood ng previous vlog ko. Um, yung link nilagay ko na sa description. Salamat sa mga nag-share, nag-like at nag-comment. At higit sa lahat, salamat din sa mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Um, bali kung bago ka lang dito sa channel ko, ano pang inihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Click nyo lang yung sub button. Turn on nyo na din yung bell para update kayo sa mga vlog ko. So, kung ready na kayo, ano pang hinihintay nyo? Pidin na natin to. Tara na! Bali, ito yung kailangan natin. Peanut bulb LED. Yan. Ang pinili kong kulay is amber. Nabibili lang to sa mga motor shop. Sabihin nyo lang, peanut bulb LED. Yan, ganito ang itsura. Two pieces. Next naman, syempre yung kailangan natin na tools. Screwdriver. Yung Philips. Itong positive yan. Sunod naman is yung mga tornilyo na kailangan natin tanggalin. Bali, meron siyang limang tornilyo na kailangan natin baklasin para matanggal natin yung front handle cover. Yan. Next naman to, sa may ilalim lang din. At yung sa kabila. Ito naman para mas specific. Ito yung sa may batok. Sa may handlebar, sa kabila. Ito naman yung sa may handlebar din, sa may kanan. At ito naman yung sa may batok din, sa kabila niya. At sa kaliwa naman, yung sa harapan na may tornilyo. So, aalisin na natin yung mga tornilyo. Baklasan time na. Bali lima lang siya ulit. Ulitin ko. Ito. May kita nyo naman. Yan. Next yung sa may harapan. At yung sa kabila. Bali, ito na sila. So, yan. Paulit-ulit ako. Limang piraso lang talaga siya. Baka kasi magtaka kayo. Yan. Kailangan nyo itong itabi ng maayos. Ingatan natin. Baka mawala. Kaya maganap tayo ng lagayan. Yan. Diyan muna natin siya. After natin matanggal yung mga tornilyo, yan. Paalisin na natin yung front handle cover ng dahan-dahan lang para hindi ito magbasag. Madali lang siya alisin. Unahin nyo lang sa may taas. And then yung sa ilalim. At ilulusot nyo lang sa may preno. Yan, ganito yung tsura niya pag nakatanggal na. Siyempre, ilalagay natin sa maayos na lagayin yung front handle cover natin para iwas gas gas. Yan, maghanap kayo ng tamang lagayan. Ito naman yung itsura ng panel gauge sa ilalim. Puro wirings. Bali, nandito yung tatanggalin natin. Itong nasa may bandang gitna. Yan. Ito. Aalisin lang natin yan. At ito naman yung sa kabila. Kahanay niya lang din sa may bandang gitna lang din. Ayun yung papalitan natin ng LED. Yan. Bali, bubunutin na natin tong socket. Yan, dahan-dahan lang sa paggugot. Para hindi maputol yung wires. Bali, itong itsura nya. Yan. Bali, yung lumang LED kasi dati, ito yung kinabit ko. Lumuma na siya, humina na yung ilaw nya. Ito yung itsura nya, parang sunog na. Yan. Kung makikita nyo, iba na yung itsura kaysa dun sa bago. Bali, ang tawag dito is peanut bulb socket. Yan. Doon nilalagay yung LED bulb or peanut bulb. So, alisin na natin din yung kabila. Dahan-dahan lang din sa pagugot para iwas putol sa wirings. Yan. Ito naman siya, yung pangalawa. 
Yan. Same lang din nung una. Alisin na din natin para mapalitan na ng bago. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito na silang dalawa. Sunog na sunog na yung kulay. Ibang iba na. At kung curious kayo, ito yung itsura ng stock na bulb. Yan. Bulb siya as in hindi siya LED. Ito yung stock niya talaga yung nakalagay sa MIUI 125 natin. Siya, maliit lang. Compare dito sa peanut bulb LED na bago. Yung pinakita ko kanina sa una. Ito siya ngayon. Bagong bago pa lang. So, papakita ko sa inyo. Iko-compare natin. Yan. Itong luma, ito naman yung bago. Yan. Bali ito yung malinis pa. Ito yung sunog na. Kailangan natin palitan. Then, ko-compare ko rin siya sa may stock bulb. Yan. Paras lang sila. Pero mas mahaba itong LED. Yan. Ganito yung itsura nilang dalawa. Pero sakto lang ito sa panel gauge natin. Kaya huwag kayong mag-alala. Bali, lalagay na natin itong bagong LED natin sa may socket. Yan. Bali, kakabit ko muna siya ng baliktad para malaman nyo kung ano yung resulta. Tahandaan lang ng pagkabit. Yan. Yan. Ibabaw nyo lang ng konti. Yan. Ganito na uli yung itsura niya. Bali, check na natin. Yan. Switch lang natin yung engine. Yan. Hindi siya iilaw. Kasi nga, baliktad yung pagkakalagay ko. Para hindi kayo magtaka kung ano yung problema. Simple lang, babalik ta rin na natin. Yan, ganun kasi yung LED. Para hindi kayo malito. Bali, babalik ta rin lang. Yan, gaya kanina. Then, switch ulit. Boom! Ito na siya. Yan, ganda na uli ng ilaw niya. Mas maliwanag na kaysa sa stock. At kaysa sa luma. Yan. Siyempre, lagay na rin natin itong isa. Dahan-dahan lang din. Yan. Okay na. Switch natin ulit. Yan. Mas maliwanag na siya. Mas okay na. Off ko muna. Wait lang. Para maayos. Bali, babalik na natin itong peanut bulb socket sa pinagkuha na natin. Kung saan na siya kinuha, doon nyo din siya ibabalik para mas okay. Yan. Babalik lang na maayos. Plug and play lang talaga siya. Yan. Bali, alisin na rin natin yung mga alikabok. Yan. Total binuksan na rin naman na natin. Linisin na din natin. Yan. So, ganun din sa may front handle cover. Linisin na din natin. Alisin lang yung mga alikabok bago ito ilagay ulit. After natin malinisan, babalik na natin yung front handle cover. Yan, may butas siya. Ilulusot lang natin dito sa may brake. Yan, ganun siya. At dahan-dahan lang din ulit para iwas crack. Check nyo lang din yung ilalim muna bago ibon sa may harapan. Yan, next sa harapan na. Tutunog to. Maririnig nyo naman kung nakakabit na. Yan. At i-double check lang natin kung nakabaw na talaga. Yan. Ipoporse nyo lang siya ng dahan-dahan. Yan. Double check kung may puwang pa. Kung okay na, edi okay na. Ibabalik na natin yung mga tornilyo na tinanggal natin kanina. Baliliba lang siya ulit. Yan. Ito naman yung pangalawa. Next naman. Yan. Ito yung pangatlo. Bali, konting higpit lang dapat para hindi maputol or malost thread. Yan. Ito naman yung sa may batok. Yan. Daan-daan lang. And yung last sa may batok. Dahan-dahan lang din sa pagigpit. Yun. Okay na. 
check na natin. Boom! Pero bago yan, syempre, ligpit tayo muna. Kailangan natin linisan itong garahe bago natin ipakita kung ano yung resulta. Ganun dapat, pag nag tayo ng motor, nililinisan muna natin yung kapeligiran natin. Yan. Para mas okay, para walang masabi yung mga kapitbahay. <laughs> Kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin natin agad-agad yan. At, ito na po ang itsura niya. Mas maliwanag na. Pwede po kahit anong kulay ang ilagay natin dyan. Yan. Sa akin, pinili ko lang talaga yung amber para kamatch ng motor ko. Kahit anong kulay, pwede dyan ilagay kung gusto nyo ng formadong motor or formadong ilaw. So, yun lang mga par. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Pero bago tayo magpaalam, um, shoutout nga pala kay Adam Klein at kay Kyle. Salamat sa suporta. And then, maraming salamat din sa ate ko sa regalan niyo ang monopad kay ate Kim Luz. Um, subscribe din kayo sa channel niya. Ilalagay ko na lang din yung link niya sa description. Salamat din sa may phone, nilagi sinishare yung video ko sa Facebook. Kahit ako, hindi ko sinishare yun. <laughs> Maraming salamat. Appreciated. So, hanggang doon na lang, mga par. Maraming salamat po sa panonood. Flight safe, God speed, and lagi nyong tatandaan at huwag na huwag nyong kakalimutan. Puso na ang peace.